السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس المرحلة المتوسطة الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات موضوع درسنا اليوم بعنوان مقياس الرسم الجزء الثاني سنتعلم اليوم بمشيئة الله حل مسائل تتضمن مقياس الرسم مثال مسألة تصميم داخلي على المخطط المجاور طول ضلع كل مربع يساوي ربع سنتيمتر ما البعدان الفعليان لغرفة الجلوس إذا لدينا المخطط المجاور لغرفة جلوس كل مربع يساوي ربع سنتيمتر ومن خلال المقياس ربع سنتيمتر على المخطط يساوي متر ونصف طول فعلي العرض الفعلي لغرفة الجلوس فبالبدء بعد المربعات للعرض واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة لدينا سبع مربعات تمثل العرض للغرفة وكل مربع يساوي طول فعلي واحد ونصف اذا سبعة ضرب متر ونصف وذلك يساوي عشرة أمتار ونصف الطول الفعلي لغرفة الجلوس وبعد المربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وكما ذكرنا كل مربع يساوي واحد ونصف متر طول فعلي إذا ثمانية ضرب متر ونصف وناتج الطول يساوي اثنى عشر مترا المثال التالي لمسألة هواتف صمم رسام إعلانا لهاتف محمول يبلغ طوله عشرة سنتيمترات وهذا الطول طول فعلي للهاتف فإذا استعمل المقياس خمسة سنتيمترات تساوي سنتيمتر واحد فما طول الهاتف المحمول في الإعلان أولا بكتابة تناسب باستعمال مقياس الرسم وهو خمسة سنتيمترات في الإعلان تساوي سنتيمتر واحد فعلي ولتكن سين تمثل طول الهاتف المحمول في الإعلان فبكتابة التناسب خمسة سنتيمترات على واحد سنتيمتر وهو المقياس تساوي لدينا عشرة سنتيمترات طول فعلي إذا تقابل واحد سنتيمتر وسين هي طول الهاتف المحمول في الإعلان فبضرب تبادلي خمسة ضرب عشرة وواحد ضرب سين
خمسة ضرب عشرة وتساوي خمسين واحد ضرب سين بسين بالتالي فإن طول الهاتف المحمول في الإعلان يبلغ خمسين سنتيمترا مثال مسألة دراجات طول دراجة متر ونصف ما طول نموذج الدراجة إذا كان المقياس واحد سنتيمتر يساوي مئة وخمسة وعشرون من ألف متر الخطوة الأولى كتاب التناسب باستعمال مقياس الرسم وهو واحد سنتيمتر في النموذج يساوي مئة وخمسة وعشرون من ألف متر طول فعلي ولتكن لام تمثل طول نموذج الدراجة إذا لدينا التناسب التالي واحد سنتيمتر على مئة وخمسة وعشرون من ألف متر متر ونصف هو طول فعلي للدراجة إذا يقابل مئة وخمسة وعشرون من ألف متر ولام هو طول الدراجة في النموذج إذا بالضرب التبادلي واحد ضرب واحد ونصف ومئة وخمسة وعشرون من ألف ضرب لام ناتج الضرب واحد ضرب واحد ونصف تساوي واحد ونصف إذا بقسمة الطرفين على معامل اللام وناتج القسمة لواحد ونصف مقسوما على مئة وخمسة وعشرون من ألف يساوي اثنى عشر بالتالي فإن طول نموذج الدراجة يساوي اثنى عشر سنتيمتر المثال التالي مسألة طائرات أوجد عامل المقياس في نموذج طائرة إذا كان المقياس واحد سنتيمتر يساوي ستة أمتار أولا بكتابة التناسب واحد سنتيمتر على ستة أمتار ثم بالتحويل من متر إلى سنتيمتر واحد سنتيمتر على ستمائة سنتيمتر إذا عامل المقياس في نموذج الطائرة يساوي واحد على ستمائة مثال مراكب شراعية ما عامل المقياس في نموذج مركب شراعي إذا كان المقياس واحد سنتيمتر يساوي متران ما هي الخطوة الأولى؟ ممتاز كتابة التناسب إذا واحد سنتيمتر على متران ثم بتحويل وحدة المتر إلى سنتيمترات واحد سنتيمتر على مئتا سنتيمتر بالتالي فإن عامل المقياس في نموذج مركب شراعي يساوي واحد على مئتين تقويم مسألة جغرافيا أوجد المسافة الفعلية بين مدينتي مسقط والبريمي استعمل مسطرة للقياس الخطوة الأولى تحديد المسافة بين المدينتين على الخريطة باستعمال المسطرة 
وتساوي المسافة على الخريطة 2 سنتيمتر تقريبا الخطوة التالية وهي كتابة التناسب من خلال مقياس الرسم 1 سنتيمتر يساوي 170 كيلو متر إذا 1 سنتيمتر على 170 كيلو متر 2 سنتيمتر هي المسافة على الخريطة إذا تقابل 1 سنتيمتر الفاء تمثل المسافة الفعلية بين المدينتين بالضرب التبادلي واحد ضرب فاء ومئة وسبعون ضرب اثنان واحد ضرب فاء بفاء ومئة وسبعون ضرب اثنان إذا فاء تساوي ثلاثمائة وأربعون بالتالي فإن المسافة الفعلية بين مدينتي مسقط والبريمي تساوي 340 كيلو متر تقريبا تقويم مسألة جسور صنع مهندس نموذجا للجسر المبين في الشكل أدناه باستعمال المقياس واحد سنتيمتر يساوي ثلاثة أمتار ما طول النموذج في الشكل لدينا الطول الفعلي للجسر يساوي خمسين متر المطلوب معرفة أو إيجاد طول النموذج فاصل ابدأ الحل من خلال المقياس يمكن كتابة التناسب واحد سنتيمتر على ثلاثة أمتار خمسين متر هي طول فعلي إذا تقابل ثلاثة أمتار نون تمثل طول الجسر على النموذج وباستخدام الضرب التبادلي واحد ضرب خمسين وثلاثة ضرب نون واحد ضرب خمسين بخمسين وثلاثة ضرب نون بثلاثة نون بقسمة الطرفين على معامل النون وهو ثلاثة إذا النون تساوي ستة عشر وسبعة من عشرة بالتالي فإن طول نموذج الجسر يساوي ستة عشر وسبعة من عشرة سنتيمتر تقويم أوجد عامل مقياس الرسم للنموذج المجاور لدينا في النموذج المجاور واحد سنتيمتر يساوي أربعة أمتار فاصل ابدأ الحل الخطوة الأولى كتابة التناسب من مقياس الرسم واحد سنتيمتر على أربعة متر بالتحويل من وحدة المتر إلى وحدة السنتيمتر واحد سنتيمتر على أربعمائة سنتيمتر بالتالي عامل المقياس في النموذج يساوي واحد على أربعمائة تعلمنا اليوم درس مقياس الرسم وتم شرح استعمال مقياس رسم الخريطة وكذلك استعمال مقياس المخطط شاكر ومقدر لكم متابعتكم متمنيا لكم دوام التوفيق وإلى اللقاء في دروس قادمة 
بإذن الله Oh, oh, oh.